ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాలొచ్చాయి నాలుగురు వైసీపీ అభ్యర్థులు గెలుపు ముందుగానే ఊహించినట్టుగానే ఓ టీడీపీ అభ్యర్థి వర్ల రామయ్య ఓటమి పాలయ్యారు ప్రస్తుతం ఇందాకడ టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా మాట్లాడారు ఓడిపోతామని తెలిసి దళిత అభ్యర్థిని నిలబెట్టారంటూ వంశీ కూడా కామెంట్ చేయడం జరిగింది పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అలాగే మోపిదేవి వెంకటరమణ అలాగే మత్వాని మొత్తం గెలుపొందిన అభ్యర్థులు ఇప్పుడిప్పుడే రిలీజ్ అవుతున్నామని ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నలుగురు వైసీపీ అభ్యర్థులు విజయబాబు టైగర్ వేశారు రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాలు ఫలితాల్లో పిల్లి సుభాష్ అలాగే మోపిదే వెంకటరమణ అయోధ్య రామిరెడ్డి మొత్తం చూస్తూ ఉన్న ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద ప్రస్తుతం ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నలుగురు వైసీపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు విజయం సాధించిన వాళ్లలో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ వెంకటరమణ అయోధ్య రామిరెడ్డి పరిమల్ నత్వాని అలాగే టీడీపీ అభ్యర్థి వర్ల రామయ్య ఓటమి పాలయ్యారు ఆయనకు దాదాపు పదిహేడు ఓట్లు వచ్చినట్టుగా ఇందాక మనకు పీఎంఆర్ అప్డేట్ ఇచ్చారు నాలుగు ఏదైతే ఉన్నాయో టీడీపీ రెబల్ అవి చెల్లనివిగా తేల్చేశారు దాదాపు నూట డెబ్బై మూడు ఓట్లు పోలయ్యా ఆ డెబ్బై మూడులో నాలుగు చెల్లనివిగా అంటే విప్ పాటిస్తూనే వ్యూహాత్మకంగా రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు వ్యవహరించారని చెప్పుకోవచ్చు ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నలుగురు వైసీపీ అభ్యర్థులు విజయబాబు టైగర్ వేశారు గెలిచిన అభ్యర్థుల్లో పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ అలాగే మోపిదే వెంకటరమణ అయోధ్య రామిరెడ్డి నత్వాని ఉన్నారు ఇక టీడీపీ అభ్యర్థి వర్ల రామయ్య ఓటమి పాలయ్యారు ముందస్తుగానే ఊహించినట్టుగానే తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు కొంతమంది టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు బ్యాలెట్ పేపర్ మీద కూడా కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాసినట్టుగా కూడా మనకు అప్డేట్ అందుతూ ఉంది ఏదైతే ఉందో సంక్షేమానికే పెద్దపీట వేస్తున్నారంటూ వారు పరోక్షంగానే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మొదటి నుంచి వాళ్లు రెబల్ వాయిస్ వినిపిస్తూనే ఉన్నారు అదేవిధంగా విప్పును పాటిస్తున్నట్టుగానే వ్యూహాత్మకంగా చెల్లనివిగా ఓట్లు నాలుగు కూడా తేల్చారు ప్రస్తుతం మనం ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాము రాజ్యసభ ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజేతలు వీరే మోపిదేవి వెంకటరమణ అలాగే అయోధ్య రామిరెడ్డి అలాగే నత్వాని పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ ఈ నలుగురు అభ్యర్థులు కూడా గెలిచారు గెలుపొందిన ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి ముప్పై ఎనిమిది ఓట్లు వచ్చినట్టుగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది ఇంకా పూర్తి అప్డేట్స్ రావాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం మోపిదేవి పిల్లి సుభాష్ అలాగే అయోధ్య రామిరెడ్డి నత్వాని ఈ నలుగురు కూడా రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో విజయబాబు టైగర్ వేశారు ప్రస్తుతం మనం ఇప్పుడిప్పుడే రిలీజ్ అవుతున్నాయి రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏపీ రాజ్యసభ ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి అందులో వైసీపీకి సంబంధించినటువంటి నలుగురు అభ్యర్థులు విజయబాబు టైగర్ వేశారు ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి పీఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలుసుకుందాం పీఎంఆర్ వైసీపీ అభ్యర్థుల గెలుపు లాంఛనం ప్రస్తుతం విజేతలు వీరే అంటూ మనం బ్రేకింగ్ పాయింట్స్ వేస్తున్నాం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఏంటి రైట్ దేవి మా కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికలకు సంబంధించిన కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయింది సో ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం ఎక్కడైతే కౌంటింగ్ జరిగిందో ఆ కౌంటింగ్ కి సంబంధించిన ప్రాంగణం ఇది సో మనకి అధికారిక వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం మేరకు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోయింది వైసీపీకి సంబంధించిన నలుగురు అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో అయోధ్య రామిరెడ్డి అలాగే అయోధ్య రామిరెడ్డి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ మోపిదేవి వెంకటరమణ పరిమళ్ నత్వాని ఈ నలుగురు కూడా ఒక్కొక్కరికి ముప్పై ఎనిమిది ఓట్ల చొప్పున ఓట్లు పోలయ్యాయి సో మొత్తం మీద చూసుకుంటా అంటే వైసీపీ అభ్యర్థులకి నలుగురికి కలిపి యాభై రెండు నూట యాభై రెండు ఓట్లు పోలేనట్లుగా మనకి అధికారిక వర్గాల నుంచి వస్తున్న సమాచారం మనకు తెలుస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి మొత్తం ఇరవై మూడు మంది సభ్యులు ఉంటే ఇరవై మూడు మంది సభ్యుల్లో ముగ్గురు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఈ ముగ్గురు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా వ్యూహాత్మకంగా అనుసరించడం ద్వారా ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఓట్లు చెల్లుబాటు కాకుండా ఉండే విధంగా ఓటింగ్ ఓటింగ్ లో పాల్గొన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఇరవై ఈ నేపథ్యంలో ఆ మూడు ఓట్లు పోయే అలాగే ఆదిరెడ్డి భవానీ మరొక ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానీ కూడా పొరపాటున ఈ ఓటింగ్ ప్రక్రియను పొరపాటు చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఓటు కూడా చెల్లుబాటు కాకుండా పోయింది అలాగే మరొక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే అనగానే సత్యప్రసాద్ గౌడ్ మరొక వైపు అచ్చెన్నాయుడు అచ్చెన్నాయుడు అరెస్ట్ కారణంగా సీబీ ఏసీబీ కేసులో అరెస్ట్ కారణంగా ఆయన ఓటు ఓటు హక్కును వినియోగించుకోలేకపోయారు ఇక అనగానే సత్యప్రసాద్ గౌడ్ అయితే సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ లో 
భాగంగా ఆయన కూడా ఓటింగ్ కి రాలేని పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున బరిలో నిలిచిన వరలరామయ్యకు కేవలం పదిహేడు ఓట్లు మాత్రమే నమోదైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఓటింగ్ జరిగిన పదిహేడు సీట్లు పదిహేడు ఓట్లు మాత్రమే వచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇక వైసీపీకి సంబంధించినంత వరకు మొత్తం నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంటే అలాగే జనసేనకు సంబంధించిన జనసేన ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్ సి ఓటు కూడా వైసీపీకే పడిన నేపథ్యంలో మొత్తం నూట యాభై రెండు ఓట్లు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద అంటే ఈ రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో నూట యాభై రెండు ఓట్లు వైసీపీకి చేజిక్కించుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఒక్కొక్క అభ్యర్థికి ఒక్కొక్క రాజ్యసభ అభ్యర్థికి కూడా ముప్పై ఎనిమిది ఓట్లు వచ్చాయి సో ఈ నేపథ్యంలో మొత్తంగా నూట యాభై రెండు ఓట్లని దక్కించుకోవడం ద్వారా వాస్తవానికి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీలో వైసీపీ సంఖ్యాబలం నూట యాభై ఒకటి నూట యాభై ఒకటి అయితే మరొక జనసేనకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాద్ కూడా వైసీపీకి సంబంధించిన అభ్యర్థి పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ కి ఓటు వేయడంతో మొత్తం నూట యాభై రెండు ఓట్లు వైసీపీ అభ్యర్థులకి వచ్చాయి అలాగే నాలుగు ఓట్లు చెల్లుబాటు కాకుండా పోయాయి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన మొత్తం టీడీపీ అభ్యర్థి వరలరామయ్య కు పదిహేడు ఓట్లు వచ్చాయి అలాగే ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గైర్హాజరైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా చూస్తామంటే ఇంకొద్ది మరికొద్ది సేపట్లో ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రకటన అధికారిక ప్రకటన కౌంటింగ్ సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన అధికారులు చేయబోతున్నారు మరి కాసేపట్లో ఎవరైతే గెలుపొందిన అభ్యర్థులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఏదేమైనా కానీ ఇప్పటి వరకు వైసీపీ తరఫున రాజ్యసభలో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యే ఇద్దరు ఎంపీలు మాత్రమే ఉన్నారు వీళ్లలో ఒకళ్ళు విజయసాయిరెడ్డి అయితే ఇంకొకళ్ళు నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించిన మరొక నేత ఉన్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో వీళ్లతో పాటుగా ఇక మరొక ఇద్దరు మరొక నలుగురు వీళ్ళిద్దరికి తోడు మరొక నలుగురు కూడా మొత్తం రాజ్యసభలో వైసీపీ సభ్యుల సంఖ్య ఆరుగుకి ఆరుకు పెరగబోతుంది సో ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలో కావచ్చు జాతీయ స్థాయిలో కావచ్చు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అవసరాలు తీర్చే విషయంలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులని నెరవేర్చే విషయంలో కొంత వీళ్ల వైపు నుంచి కూడా కొంత ఒత్తిడి కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు ఉండే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలాగే అధికార పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా పార్టీ వర్గాలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మరి కాసేపట్లో దీనికి సంబంధించిన అధికార ప్రకటన వెలువడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి దేవి ఎటువంటి చర్చ జరుగుతుంది వాళ్ళు ఎటువంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పటికే ఉదయం నుంచి కూడా వైసీపీ వర్గాలు అయితే ధీమాతో ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం నూట యాభై ఒక్క స్థాన నూట యాభై ఒక్క అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యేలు బలం ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో మొత్తం నూట యాభై ఒక్క మంది ఉన్నప్పటికీ కేవలం ఇరవై మూడు స్థానాలు ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ అనవసరంగా పోటీకి పెట్టడం ద్వారా లేనిపోని వ్యవహారానికి లిటిగేషన్లకి పెట్టే ప్రయత్నం చేసింది సో ఇది అవసరం లేని వ్యవహారం అది కూడా ఆ సీటు కూడా దళితుడికి అలాగే వరలరామయ్యకి అంటే పార్టీ గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు ఆ సీట్లని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చింది తన సామాజిక వర్గానికి వాళ్ళకి కట్టుబెట్టింది దళితుడికి ఇవ్వలేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఓడిపోతామో ఎమ్మెల్యేల పరంగా సంఖ్యాబలంగా చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పోటీ చేయడానికి ఏమాత్రం అర్హత లేకున్నప్పటికీ దళి దళితుడైన వరలరామయ్యకి కట్టబెట్టడం ద్వారా కొంత దళితుల గొంతు కోసే ప్రయత్నం చేసింది అనేది వైసీపీ వైపు నుంచి వస్తున్న వాదన అయితే టీడీపీ అయితే దళిత వాయిస్ ని వినిపించేందుకే తాము ఎన్నికల్లో పోటీ చేశామనే విషయాన్ని టీడీపీ వైపు నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఏదేమైనా కానీ ఇది అక్కర్లేని ఎన్నిక దీనికి ఖర్చు కూడా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది కరోనా సమయంలో ఈ తరహా ఎన్నిక నిర్వహించడానికి కారణం ఒక విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీనే పార్టీ తీరే ఈ విధంగా ఉంది అని చెప్పడం ఉదయం నుంచి కూడా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఇక అధికారిక ప్రకటన మరి కాసేపట్లో ఈ ఎన్నికకు సంబంధించి కౌంటింగ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన మరి కాసేపట్లో వెలువడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి దేవి అంటే పీఎంఆర్ ఇందాకడే రెబల్ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారు టీడీపీకి సంబంధించిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గానే కామెంట్ చేశారు వంశీ లాంటి వాళ్ళు అనవసరమైన యాగీ చేశారు దళితరులను అవమానించే విధంగా ప్రవర్తించారు అని ఇప్పుడు మరింతగా స్వపార్టీ నుంచే కామెంట్స్ ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది కదా టీడీపీ అధినేత అంటే దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఓటింగ్లో పాల్గొన్న అనంతరం ఓటు చేసిన అనంతరం ఎమ్మెల్యేలు టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు మద్దాలు గిరి అలాగే వల్లభనేని వంశీ వీళ్ళిద్దరు కూడా మాట్లాడారు సో వాళ్ళు చేసిన కామెంట్లు గతంలో ఇదే తరహా రాజ్యసభకు సంబంధించిన ఎన్నికలు టీడీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జరిగితే అప్పుడు వల్లరామయ్యకు టికెట్లు ఇవ్వకుండా టికెట్ ఇవ్వకుండా ఇస్తానని చెప్పి ఆశ చూపి మభ్యపెట్టి వెనక్కి వెళ్లిపోయిన ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిన కనకమేడల కనకమేడల రవీంద్ర కుమార్ వంటి వాళ్ళకి ఇచ్చిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం అంతకుముందు కూడా మరొక ఎస్స
తరువాత గెలవలేమనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా కానీ సంఖ్యాబలం చాలా తక్కువగా ఉంది గెలిచిన ఇరవై మూడు సీట్లు ఆ ఇరవై మూడులో కూడా ముగ్గురు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎటువైపు ఓటు వేస్తారో కూడా తెలియని పరిస్థితి అలాగే ఇంకొంతమంది మరొక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు గైర్హాజరైన పరిస్థితి ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో గెలవలేమనే విషయాన్ని తెలిసి కూడా దళితుడైన వర్లరామయ్యను పెట్టడం ద్వారా కుల రాజకీయాలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందనే ఆరోపణలు ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ మీద వచ్చాయి దానికి అనుగుణంగానే ఇవాళ టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా అదే అంశానికి సంబంధించి ఓటు వేసిన వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడారు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే ఈ ముగ్గురు రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో ఆ ముగ్గురు రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో ఒకళ్ళు వ్యూహాత్మకంగానే టిక్కి పెట్టడం ద్వారా ఓట్లు చెల్లుబాటు కాకుండా చేయడమే కాకుండా ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలు మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు ఒకరిద్దరు ఎమ్మెల్యేలు అయితే కామెంట్లు కూడా చేసిన పరిస్థితి ఏదైతే బయటకు వచ్చి కుల రాజకీయాలు చేస్తుంది టీడీపీ అని ఏదైతే కామెంట్లు చేశారో అదే తరహా అర్థం వచ్చే విధంగా ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద కూడా ఇదే తరహా కామెంట్లు రాసినట్లుగా మనకి అందుతున్న సమాచారం మేరకు తెలుస్తుంది దేవి మరి కాసేపట్లో ఏపీ రాజ్యసభకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల ఫలితాలు అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వైసీపీ అభ్యర్థులు నాలుగు రాజ్యసభ సీట్లను కైవసం చేసుకున్నారు దీంతో రాజ్యసభలో వైసీపీ బలం ఆరుకు చేరుకుంది రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని బిల్లులను కావచ్చు లేదా రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి నిధులకు సంబంధించి గట్టి వాయిస్ను వినిపించే అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం వర్ల రామయ్యకు పదిహేడు ఓట్లు వచ్చాయి మొదటి నుంచి కూడా కామెంట్ చేస్తూనే ఉన్నారు టీడీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలు ఓడిపోతారని తెలిసి దళిత వ్యక్తిని అభ్యర్థిగా నిలబెట్టారు దళితులను అవమానిస్తున్నారు అంటూ కూడా నెగిటివ్ కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది మొత్తంగా నలుగురు అభ్యర్థులు రాజ్యసభకు దీంతో రాజ్యసభలో వైసీపీ బలం ఆరుకు చేరుకుంది